সোমবার বিকেলে গণভবনে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দেশি বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্য সহ আওয়ামী লীগ নেতারা উপস্থিত ছিলেন গণভবনের খোলা উঠানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে টানা চারবার জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ সভাপতি সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন শেখ হাসিনা সময় বললেন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এই বিজয় শুধু তার নয় বরং বাংলাদেশের সব জনগণের এবার যেমন আমি আমাদের প্রার্থী নির্বাচিত করেছি পাশাপাশি এই নির্বাচনটা উন্মুক্ত করে দিই যে যার ইচ্ছা মতো দাঁড়াতে পারবে এবং আপনারা দেখেছেন একটি দল তারা হয়তো অংশগ্রহণ করেনি কারণ তারা কখনোই করতে চায় না কারণ সেই দলগুলি যারা মিলিটারি ডিক্টেটার হাতে তৈরি হয় আসলে তারা নিজেরা চলতে পারে না তাদের কোনো জনসমর্থন থাকে না তাই সরাসরি নির্বাচনকে তারা ভয় পায় কারণ জনসমর্থন থাকে না কিন্তু আমাদের দল হলো জনগণের দল এবং এবারের নির্বাচনে জনগণ যে আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে এবং আমাদের অনেক স্বতন্ত্র নির্বাচিত হয়েছে এবং অন্য দলগুলিও বেশ কিছু নির্বাচিত হয়েছে যা সম্পূর্ণ এদেশের মানুষ শত স্ফূর্তভাবে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে এবং নির্বাচনকে খুব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার সব ধরনের ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি যেটা আপনারা নিজেরাই দেখেছেন এবং আমিও খুব আনন্দিত কারণ এই বিজয়টা হচ্ছে জনগণের বিজয় এই বিজয়টা আমার বিজয় নয় আমি মনে করি এটা জনগণের বিজয় কারণ এখানে জনগণের যে অধিকারটা আছে তাদের যে সরকার গঠন করবার ক্ষমতা তাদের হাতে যেটা আমার দীর্ঘ দিনের একটা সংগ্রাম যে জনগণের ভোটের অধিকার সেটা তারা নিজেরা প্রয়োগ করবে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং নির্বাচন আজকে হয়ে গেছে রেজাল্ট এখনও গেজেট নোটিফিকেশন হয়নি তাই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কারণ সম্পূর্ণ রেজাল্ট আসলে গেজেট নোটিফিকেশন করবে তখনই ওথ ট্রেকিং হবে এরপর আবার আমাদের পার্লামেন্ট পার্টি আমাদের মিটিং করতে হবে সেখানে আবার লিডার কে হবেন সেটা নির্বাচন করতে হবে পার্লামেন্ট মেম্বার যারা নির্বাচিত হবে তারাই তাদের লিডার নির্বাচন করবে এবং মেজরিটি পার্টি যারা তারা যে লিডার নির্বাচিত করবে সে হবে পার্লামেন্টের মেজরিটি পার্টির লিডার বা পার্লামেন্টের লিডার এবং তখন গভর্নমেন্ট ফর্ম করবার জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে আমাদের মানে যে নির্বাচন সে তাকে যেতে হবে এবং সরকার গঠন হবে এটাই আমাদের মানে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া আর সেটাই আমরা এখন অনুসরণ করতে চাচ্ছি তো আমি খুব আনন্দিত যে আপনারা এসেছেন এবং আপনারা দেখেছেন আমাদের দেশের মানুষ কীভাবে ভোট দেয় এবং নির্বাচন যে অব্যাহত সুষ্ঠ নিরপেক্ষ হতে পারে সেই দৃষ্টান্তটাও আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি কাজেই আমি এটুকু বলবো যে আজকে আপনাদের এই আগমন আমাদের দেশের জন্য গণতন্ত্রের জন্য এবং মানুষের যে অধিকারটা সেই অধিকারটা আরও সুরক্ষিত হয়েছে ও সুরক্ষিত হবে এবং আপনারা যার যার নিজের দেশে ফিরে যাবেন বাংলাদেশের কথা একটু বলবেন আমাদের সুন্দর দেশ চমৎকার আবহাওয়া খুব বেশি ঠান্ডাও না আবার একেবারে বেশি গরম না অবশ্য সামারে একটু বেশি গরম পড়ে তো সেই সুন্দর আবহাওয়া আপনারা দেখতে পেয়েছেন আমি আরও খুশি হতাম আপনারা যদি আমাদের দেশের আরও গ্রাম অঞ্চলে যেতে পারেন আমি যেন অনেকে আমার এলাকায়ও গেছেন কনস্টিটুয়েন্সিতেও গেছেন তো আমি সবাইকে একটু বলবো যে আপনাদের এই আগমন আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা এটাকে আরও মজবুত করবে আরও শক্তিশালী করবে বলে আমি বিশ্বাস করি সেই জন্য আমি আপনাদের সবাইকে আমার দেশের মানুষের পক্ষ থেকে আমার দলের পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনার আবার আমি বলবো আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনারা আমাদের দেশে এসেছেন বিশেষ করে দু হাজার সরকার গঠন করার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কতটুকু অগ্রগতি আমরা করতে পেরেছি মানুষের এখন খাদ্য নিরাপত্তা আছে চিকিৎসা সেবা মানুষের ঘরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে আমরা গ্রামের মানুষকে বিনা পয়সায় ত্রিশ প্রকারের ঔষধ দিয়ে থাকি প্রাথমিক চিকিৎসাটা তা পায় সেখান থেকে তাছাড়া শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা খুব জোর দিয়েছি আমাদের প্রাইমারিতে এখন নাইনটি এইট পার্সেন্ট ছেলে মেয়ে ভর্তি হয় উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত আমরা বৃত্তি দেই 
উপবৃত্তি দিয়ে আমরা বিনা পয়সা বই দিই তাছাড়া খাদ্য উৎপাদনে আমরা সবথেকে গুরুত্ব দিই এবং বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন করে খাদ্য নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করা যারা নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত বা ক্রয় করতে পারে না যারা বয়স্ক বা যারা স্বামী নিগৃহীতা এরকম তাদেরকে আমরা ভাতা দিই যারা আমাদের প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করে দিই তাদের চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিই কারণ সোশ্যাল সেফটি নেটে আমাদের অনেকগুলি কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করি সেই সাথে সাথে আমরা জব অপরচুনিটিও সৃষ্টি করি আর তাছাড়া আমরা এখন একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করে দিচ্ছি আপনাদের যে কোনো দেশ থেকে এখানে জায়গা নিতে পারে সেখানে বিনিয়োগ করতে পারে এবং যা আমাদের দেশের মানুষের জন্য কর্মসংস্থার সৃষ্টি হবে এবং আমাদের এখন যেটা সামনে লক্ষ্য যে যদি আমরা গভর্নমেন্ট ফর্ম করতে পারি হ্যাঁ আমরা জিতেছি আমরা এখন আশাবাদী যে আমরা সরকার গঠন করব এই সরকার গঠন করে আমাদের যে কাজগুলি হচ্ছে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে দু সাল থেকে আমাদের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের যাত্রা শুরু এখন সেই সেই কাজটা আমাদের করতে হবে সেখানে যেমন কিছু চ্যালেঞ্জও আছে আবার বেশ কিছু সুযোগ সুবিধাও আমরা পাব সেই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি এবং আমরা কিভাবে এগোব কিভাবে কাজ করব ইতিমধ্যে আমরা সে প্রস্তুতি নিয়েছি আমি যখন সরকারে থাকতে আমরা কমিটি করে দিয়েছি সাব কমিটি করে দিয়েছি প্রত্যেকটা জিনিস আমরা কাজ করছি তো এই কাজগুলি সম্পন্ন করা আমাদের দেশে যারা একেবারে ভূমিহীন গৃহহীন আমরা তাদেরকে বিনা পয়সায় ঘর করে দিচ্ছি সামান্য কিছু লোক বাকি আছে আমাকে সেটা সম্পন্ন করতে হবে যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ তারা ঘর পাবে আমরা সুন্দরভাবে বাঁচবে দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমরা যেমন বিদ্যুৎ সারা দেশে দিতে পেরেছি সেটাকেও আমাদের টেকসই করতে হবে সাস্টেনেবল করতে হবে খাদ্য নিরাপত্তা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য সংরক্ষণ সে ব্যবস্থা করে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা পুষ্টি নিরাপত্তা করতে হবে এবং আমাদের যে কাজগুলো আমরা করছি সেগুলিকে আরও উন্নত মানের করা তাছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন ওয়াইফাই কানেকশন সারা বাংলাদেশে আছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক আমরা উৎক্ষেপণ করেছি দুই আমাদের করতে হবে কমিউনিকেশনের জন্য আরও উন্নত মানের স্যাটেলাইট আমরা করব সেই পরিকল্পনা আমাদের ভবিষ্যতে রয়েছে তাছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার যে উন্নয়ন আমরা করেছি সেটা আরও আমাদের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আমরা নিয়ে গেছি আরও কিছু জায়গা বাকি আছে সেটার জন্য সম্পন্ন হয় সেগুলো আমরা করব দারিদ্র বিমোচনে যেখানে আমাদের দারিদ্রের হার ছিল একচল্লিশ পয়েন্ট এক সাত ছয় ভাগ সেটাকে আমরা কমিয়ে এখন আঠারো পয়েন্ট সাত ভাগে নামিয়ে নিয়েছি আমাদের লক্ষ্য এই দারিদ্রের হার আরও কমানো এবং সেটা আমরা করতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস আছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে একবারে এক্সট্রিম পভার্টি যা হতদরিদ্র সেটা ছিল পঁচিশ দশমিক এক ভাগ সেটা আমরা পাঁচ দশমিক ছয় ভাগে নামিয়েছি এখন আমার লক্ষ্য যে বাংলাদেশে একটি মানুষও এরকম হতদরিদ্র থাকবে না অন্তত সকলে জীবনটা একটু ভালো হবে সেইভাবে আমাদের কিছু কাজ বাকি আছে সেটা আমরা করতে পারবো আর ভবিষ্যতে আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি সেটা আমাদের লক্ষ্য ছিল এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমাদের যারা এখন তরুণ সমাজ তাদেরকে আমরা এই ডিজিটাল ডিভাইস আরও বেশি ট্রেনিং দেওয়া তাদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা কারিগরি শিক্ষা ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া তাছাড়া আমাদের যেমন ইন্ডাস্ট্রি ফোর্থ রেগুলেশনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া সেইভাবে আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন তাদেরকে তৈরি করা কাজে সেভাবে তাদেরকে একটা ছেলে মেয়ে সকলেই কারণ আমাদের এখন ছেলে মেয়ে সকলেই শিক্ষার সুযোগ পায় সব জব অপরচুনিটি পায় সে ব্যবস্থাটা আমরা করেছি এটাকে আরও টেকসই করা পাশাপাশি জাতিসংঘ যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যেটা দু পর্যন্ত দিয়েছে সেখানে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি এটাকে ৩২ পর্যন্ত টাইম টু পর্যন্ত টাইম বাড়ানোর জন্য আমরা সে জাতিসংঘের সেই ঘোষণাও আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি সেটাকে আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে যেগুলি আমাদের দেশের জন্য কার্যকর সেটা করব আর আমাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে টু দুই হাজার একচল্লিশ অর্থাৎ টু থাউজেন্ড ফর্টি ওয়ান আমাদের বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ সেখানে কোনো হতদরিদ্র কেউ থাকবে না দারিদ্রের হার আমরা কমাব প্রত্যেক মানুষের জন্য জব অপরচুনিটি আমরা সৃষ্টি করব আর প্রত্যেকের যে বেসিক নিড খাদ্য 
বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা যা যা আমরা করছি সেটাকে আরও সাস্টেনেবল করা টেকসই করা সেইভাবে আমরা করব এটাই আমাদের পরিকল্পনা আছে ভবিষ্যতের জন্য এবং আমরা সব সবসময় সরকার গঠন করার পর আমাদের কাজ কি সেটা আমরা ঠিক করি যেমন এই মুহূর্তে আমাকে কি করতে হবে সেটা আমাদের একটা কাজ দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের মধ্যমেয়াদে আমরা কি কাজ করব এবং লং টার্ম প্রোগ্রাম ওদের ভবিষ্যতে কী করব এইভাবে তিনটা ধাপে আমাদের সমস্ত কর্মসূচি আমরা সাজাবো এবং সেভাবে দেশের এই যে অগ্রযাত্রাটা সেটার জন্য অব্যাহত থাকে সেই চেষ্টাটা আমরা করব সেইটুকুভাবেই আমাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম আছে তা আমি আশা করি এবং বন্ধু প্রতিম দেশগুলির কাছ থেকে আমরা সবসময় সহযোগিতা পাচ্ছি তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কাজে আমাদের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের এই কর্মসূচিগুলি আর পররাষ্ট্র নীতিতে আমাদের যে নীতি মানে সেটা খুব স্পষ্ট সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা না কারণ আমরা সবার সাথেই বন্ধুত্ব চাই কারোর সঙ্গে আমাদের ঝড় অটকা করা নাই কারণ আমাদের দেশের উন্নয়ন করতে হবে আর উন্নয়নে যারা আমাদের সহযোগিতা করবেন অবশ্যই আমরা সেটা আমরা হিসাব করেই নেব কিন্তু সেটা আমরা নেব এবং সেভাবে দেশকে উন্নত করব নির্বাচনে বিজয়ের পর এখন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের কোনো চেষ্টা করবেন কিনা এক মার্কিন পর্যবেক্ষকের এমন প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বললেন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার সরকারের কোনো সমস্যাই নাই তবে সম্পর্কের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের উপরই নির্ভর করছে we have a good relationship so it depends on you or your government and i really appreciate that you mentioned that our election was really very good birodhi dol nirbachone ongsho na ne ay bangladesh ke karjokori ganatantrik desh bola jabe kina bbc er sangbadiker emon ek prosner jababe shekh hasina bollen ekti dol nirbachone ongsho nay ni bolei deshe ganatantro nai emon ti bola jabe na any party does not participate in the election it does not means that there is no democracy you have to consider whether people has participated or not and you know that the you mentioned the party what they did they set fire they killed people through arsenal and you see only few days ago they set fire to rail and the mother children and one child with mother lab and other about four people died because of that sunal when is it democracy yes we believe in democracy but when you try to kill common people just for your পলিটিক্যালেন্স ensure people's right the party didn't participate in the election they try to prevent people so that they should not go to the polling booth they should not cast their vote this and that but people didn't listen to them because now our people are very much aware about their right right to vote right to food so i don't know what is uh, if there is any other definition for democracy that is different but we believe that it is people's right when people participate and people's uh, uh, they vote for their own government so the people's participation is main objectives main thing so the election took place they couldn't stop it they tried their best to do it but they didn't So how do you define that? You never mention about that how many people they killed till now. It is not only this year, 
2015, they did the same thing. More than 3,000 people burned down, 500 were killed, and still people are suffering in the hospital. So how do you define that they are democratic party? They are terrorist party. It is terrorist activities. People didn't really support that. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সময় জানান দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও মানুষের জীবনমান উন্নত করাই হবে তার নতুন সরকারের লক্ষ্য এখন আমার লক্ষ্য যে বাংলাদেশে একটি মানুষ এরকম হতদরিদ্র থাকবে না রেজন ফয়েজ এটি নিউজ ঢাকা সেইভাবে আমাদের কিছু কাজ বাকি আছে সেটা আমরা করতে